안녕하십니까 홀스튜브 한국맛의 승마단 감독 전재식입니다. 오늘 보실 영상은 탄력성 있는 속보 훈련 영상이 되겠습니다. 탄력성 있는 속보 훈련이 어느 정도는 되어 있기 때문에 조금만 더 완성도가 높아지면 어느 누가 낭산이를 기승한다고 하더라도 낭산이는 어렵지 않게 탄력성 있는 속보를 할수 있을 것입니다. 그러나 아직까지 여러가지 이재적 운동이나 하프패스 등은 많은 훈련 시간이 필요하며 규칙적인 움직임 또한 완성도가 그리 높지 않습니다. 많은 훈련 시간이 필요하겠죠. 파사지 피아페도 마찬가지인데요. 아직은 아직은 초보 단계이고요. 더 많은 시간 훈련을 한다면 완성도가 훨씬 높아지리라 생각됩니다. 보통 그랑프리 종목은 7세가 넘어야 출전이 가능할 정도로 오랜 시간이 필요한데요. 물론 그 전에는 샌드 조지, 인터미디에이트, 어드반스 등등 여러 가지의 과목에 있는 종, 마장마술 종목에 출전을 하게 되겠지만 그래도 최종 목표는 그랑프리이기 때문에 그랑프리에 초점을 맞추어서 훈련하고 또저 역시 설명을 드리도록 하겠습니다. 자 일단 말이 탄력성 있는 속보를 하게 되면 안장 위에 있는 기승자는 아주 편안함을 느끼는데요. 마치 말과 밀착되어 있는 기분이 들 정도로 아주 기분이 좋아집니다. 일반 속보 할 때는 안장 위에 있는 기승자가 말의 움직임에 따라 상하로 탕탕탕탕 튀기면서 밸런스도 많이 깨지고 또 힘들고 예 그렇게 좌석보의 느낌인데요. 일단 탄력성 있는 속보를 시작하게 되면 은 그런 느낌이 완전히 사라집니다. 그리고 말과 밀착되어서 움직이는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 탄력성 있는 속보를 하기 위해서 여러 가지 훈련을 접목시켜야 하고 기승자의 기승 능력은 말할 것도 없이 많은 경험이 있어야 하고요. 그랑뿌리를 할수 있는 말에게 여러 가지 기술을 배우는 것이 바람직하지만 이도 여건상 여의치 않습니다. 하지만 희망을 놓지 마시고 아쉬운 대로 유튜브에 떠돌아다니는 영상을 보면서 도전해 본다면 언젠가는 하나하나 성공해 나아가리라 생각합니다. 자 지금 영상에서 보시는 바와 같이 굉장히 좋은 모습 보여주는데요. 자 중간중간에 이렇게 좋은 모습을 보일 때마다 칭찬도 해주고 예, 그 칭찬의 대가로 잠시나마 이렇게 자유평보를 시켜줍니다. 다시 훈련은 계속될 것이고요. 자, 탄력성 있는 속보로 어, 나중에는 중간 속보를 하기 위한 그런 훈련도 시키고 있습니다. 네, 지금 예, 바로 약간 더 활발하게 중간 속보를 시키려고 하는 그런 움직임을 보이고 있고요. 자, 아직까지는 중간 속보가 확실하게 나가진 않지만 
중간 속보를 할때 말이 저는 빨라져서 앞으로 다리를 뻗는 것보다 같은 움직임에서 앞다리를 더 많이 들어서 뻗는 그런 움직임을 상상하면서 훈련시키고 있습니다. 탄력성 있는 속보를 하기 위해 곱비를 잡은 주먹의 사형과 기자 및 박차 때로는 채찍의 사용이 필요하며 파사지의 움직임을 응용하여 창의력과 상상력을 발휘하여 훈련을 시키면 점차 탄력성 있는 걸음의 느낌을 느끼기 시작할 것입니다. 느낌을 느끼기 시작하면 반은 성공한 것이나 마찬가지예요. 많은 분들이 성공하기를 진심으로 바랍니다. 자 지금도 중간 속보 훈련을 하고 있는데요. 점차 좋은 모습 나오고 있습니다. 예, 탄력성 있는 속보 움직임을 유지하면서 다시 롱사이드 가장 긴 제적에서 다시 중간 속보를 해봅니다. 예, 훨씬 좋은 모습이죠? 자, 여러분도 해보시고요. 대한민국 말선업의 마지막을 장식하는 큰 힘으로 남을 것입니다. 우리의 기술이요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.